的家国印象，还有十八戒。那佛教对家国印象呢，是照顾天下人，啊、哦，让他呢没有疑惑，没有执着，安心扮演他的角色，他只是自己不投身社会体制，做官如此而已，啊、哦，都出家了。因为原来生命是轮回的，所以呢，要彻底的觉悟，那么不必以社会体制、阶层伦理的角色扮演来追求生命的极致的完成。当然，信佛的佛弟子啊，做官 OK 的，完全没事。但如果你要勇猛精进，你不做官，不在社会体制，而以出家人的身份。啊，去散播弘扬佛法的智慧，那也是更好的。所以世界观不同，这里头没有必要做这样的一个攻击，一切都不管，不可以治天下。更何况我们今天讲的菩萨道或者是人间佛教，啊，有各种的资源去创造祥和的社会，这个就不是一切都不管，其实是一切都管。啊，佛教的医院。佛教的书店啊，佛教的这个餐厅等等，这就是一切都在管，只是不以社会体制的做官的角色来管。那古代社会这个行业比较少啊，啊，不做官就做农夫，就做商人，就这几项。再来就是这个宗教项目很少，今天是时代很复杂，项目很多，各种不同的类型都是管。孔子也没做官，做老师啊。吴武峰呢，也是做老师，没有做官。儒者也不是都要做官的。好，圣人无善无恶，只是无有做好，无有做恶。什么意思呢？无义无弊无故，不是私人的好恶，而是道义之所在，该怎么做就怎么做。啊，这个不动于气，这个气还是什么？私人的好恶，尊王之道。尊王之道就是什么？利益天下人，做该做的事，推出好的公共政策，认真的执行，不要那边这个贪赃枉法啊，中饱私囊，会有奇迹，达到最高的境界，完全依循天理，啊，就有了财成福相。财成福相就天下事该怎么做，要百分之百符合约，啊，那这就是这是王阳明的话。所以呢，儒家呢要去做事，该怎么做就怎么做，不要有私人的好恶。佛教只停在不要有私人的好恶，反而没有为天下服务。啊，儒者的思路是这样子。学生又问：草芥非恶，那么就不宜去吗？这问问的有点这个天外飞来物啊。其实这都是比喻的嘛。草芥非恶，不宜去吗？啊，这个。其实王阳明的意思不是那样，啊，而是说，私人的好恶不是重，篮球、足球、排球、游泳、体育，这是私人的好恶，这个不是重点，啊，而不是说他不是恶，如果你用人欲来处理，那就是恶。你踢足球也可以踢假球啊，打棒球也可以打假球，我们就会发生过这样的事情，啊之类的，打篮球也可以玩假球等等，那就是人欲过多了。那就要去除掉，重点是道德上的是非善恶，而不是个人感性的好恶。好，如果是个人感性的好恶，然后呢，什么都不要，如此却是佛老意见，什么都不要。好，草若有爱，何妨汝去呢？如果你用了人欲，损人利己，为恶，那这一定要制止。这里头呢，不是无善无恶，私人的好恶，啊、哦，可以是悲观善恶，但涉及到损人利己，那就是道德的是非。既然是非是恶，那就要除恶务尽。然后回过来，那王阳明就认为，那佛教呢是都不管这些，私人好恶你也不管，但是涉及利他的是非对错，你还是不管。所以就叫什么？这个不能够管天家事，啊，一切都不管。
，天下人呢，绝对有涉及众人的事物的利害是非，儒者呢是一定要管，但是王阳明认为佛教呢是连这个也不管，世人感性的好恶没有，然后呢，天下人的利害呢也不管，这是他所认为的这个佛教。好，如此却是佛老意见，让老子也被牵扯进来啊。草若有爱，何妨无去？如此又是做好、做恶、做恶。前面不是讲吗？无有做好，无有做恶。啊、哦，那学生就说：哎，那你这样不是刻意的，又有了好恶了吗？所以我一直做一个区分啊。舍、哦、及众人的事情，绝对有是非利害在人家。但有些私人的好恶呢，又没有什么利害。那个不必用力，然后呢？儒家认为佛教在私人的事物上呢没有好恶，但是连公益之事又一样没有好恶，所以呢就没有能够治天下。那这样是不对，这是儒者对于道德的看法。好，那学生听老师这样讲，又说：那老师，那你又要有好恶之分辨啊？这不是做好做恶吗？啊、哦？其实我觉得我讲的比王阳明清楚，因为把两种事情分开来，私人情感的好恶跟那个公家的事情啊，王阳明没有做这个区别，可是逻辑要通顺，一定要这样子。曰：不做好恶，非是全无好恶，全无好恶是没有知觉的。你对别人的伤痛不知痛痒，麻木不仁；你对天下人的苦痛不知痛痒，麻木不仁。至于你私人喜欢种花，还是喜欢种草，喜欢看鱼，还是喜欢看兔子，这是你私人的好恶，这没什么好去执着的。你喜欢吃辣的，还是喜欢吃咸的，这是你自己的好恶啊。可是呢，天下人有没有饭吃，这个不是私人的事情，这个是该怎样就要怎样。我们说不做，只是好恶一许于理，依据天理。那天理呢？不是在舍及私人感性的好恶，天地舍及的是什么呢？天下人有饭吃，有好的日子过，正德利用后生啊，又不去着一分意思。什么是着一分意思呢？简单来讲，做好事邀功。你寻于天理了，然后呢？哎，我寻于天理咯，哎，你没有寻于天理咯，哎，你是不是应该给我颁奖？哎，你怎么没有给我颁奖？哎，你是坏人，哎，我要揍你这样，这着一分意思啊。寻天理就好了，不要再邀功好名、好利，啊！寻于天理不着一分意思，如此即是不成好物一般了。后面的又是私人的感性的东西了，这种私人感性的东西我又不着好物。但是呢，公理呢，天理呢，天理该好就好，该恶就恶，当喜则喜，当怒则怒，当哀则哀，啊，当乐则乐。好，去草如何是一循一理，不着意思？那个学生已经被王阳明搞昏头了，问这个不重要的问题这样子。啊，去草如何是一循一理，不着意思？那重点说，现在这个草的意思是什么嘛？啊，你喜欢音乐唱歌，还是喜欢美术？啊，还是喜欢体育？啊，这种事情没什么好分辨。可是你体育的时候呢，伤害别人；美术的时候呢，借这个东西敛财；啊，音乐的时候呢，借这东西骗人。哦，那就是涉及到公益之事、道德的，这个时候就会有一循于理的问题。好，王阳明说：“常有妨碍，礼义一去，那就把它去掉。啊啊，就算这个没有去呢，也不累心。若着了一分意思，心体便有。”一类便有许多动气处，什么意思呢？你做的这个行为如果不太对啊，道德上不太对，那么或者别人做了道德上不对的事情，那要制止。如果一时之间制止不了，啊，那就先搁着没关系啊。这个呃，环境还不许可嘛，时机还不成熟。然后呢，不要在那边斗气，跟别人起冲突，骂人，甚至是，哎，他可以这样，那我也要这样子，啊，那就累心了。或者是
，环境还不许可，不适合动手，那你偏要做，好色好强，要求别人做，并且要到自己当带头大哥来做，你不是在惩治罪犯，你是在好出风头，叫做着了一分意思。看到有坏人，好，我们团结起来打他，我当老大，然后我掌握权力，打完了以后呢，那所有的利益归我。我是在打坏人呢、啊，错，你是在好当老大，好你被人家抢人家的利益，你好利，这个着了一分意思。所以好事该做就做，时机不成熟就先不做。你无论如何非做不可，能着了一分意思。啊，时机还不到就不做，义不仁美心，没有关系，时机成熟了我们就做。这时候呢？的时间力气拿去做更有效率的事情，然后一样，这个不着一分意思，一样呢不好你好利，否则的话，心体便有疑虑，便有许多动气处。我说那个人不对，我叫你们大家跟我一起去揍他，你们都不跟我一起揍他，这样子啊，生气了，动气，做公家的事情，动气。你真的要解决坏人。就是不能动气，你动气就解决不了坏人。但你常常动气，就由坏人很坏而动气。其实你所动的气呢，是你得不到好处的气，从来不是你动不了坏人的气。这样子啊，通常是动不了坏人，正好不动，明哲保身，一点都不气。所以通常的气呢，是好处没捞到的气。所以做公家的事。千万不要生气，你的欲望正在公然地铺路。好，约，好，好，我还没讲完呢啊。学生呢，好像还是没有读透啊。然则善恶全不在物吗？就跟这个人做好事、做坏事是君子还是小，好像没有关系吗？王明说，确实。他是个坏人做坏事，那就是个坏事。但我自己不因此是好人啊！我是个好人，我做好事，关键在我有没有做。所以呢，确实是只在汝心。我要一关键的是，只有一件事：自己是不是君子？就这样子，自己是不是有求道，有求为圣人之志？只在汝心，寻理便是善。啊，合于天理，利他的行为依据着做，这种行为是善的，动气便是恶，因为这个气呢，常常是私欲之气，私人好恶啊之气，这种私人好恶之气呢，应该要无善无恶之气，有善有恶这个气之动，啊，不动于气，一循于理，这是我要要强调的重。好，毕竟物无善恶，难道重点都不在外在事物上面吗？外在事物是就是，非就是非，对就对，错就是错，好就是好，坏就是坏，它都不决定于我们是不是好人。好的要拿起，坏的要丢掉，啊，这才决定了我们是不是好，而不是那个东西的好坏，别人的善恶。我要明说，在心如此，在物亦然。大家都不知道这个事情，到舍心逐物，啊、哦，把格物之学看错了，非常关心别人是不是好人，非常关心别人是不是坏人，一点都不关心自己是不是好人，这叫做逐物。终日持求于外，只做了个一席而去，他是坏人，我骂坏人，所以我是好人，这样子。他是好人，那我装的跟他一样，所以我是好。叫做一心一而取，偷偷摸摸的学对的行为，表现出那个样子，想要让自己获得好人的名声，从而要那个利益，叫做一心而取。还有一个取，取的都是利益，终身行不着，习不察啊，就是。没有真正做好事，而恶习呢，没有察觉，真、就是逐外，就是看别人是不是坏人，啊，重点没有放在自己有没有立志利他
无私做好人，闲时太多了。曰如好好色如不恶秀如何？好好色不恶秀是大学的句子啊，这个是一个非常重要的观念。道德意志呢，对的就立刻去做，不对的就绝对不做。就好像啊，这个你闻到臭的味道的时候，你当场就讨厌。你看到好看的东西的时候，当场就快乐。所以那个对跟你的感情是一致的，那个不对跟你的否定的情绪是同时发生的，而不是说这件不对的事情，但是我很想做，为什么？因为我可以得到额外的利益。啊，这件对的事情，但是我不想做，为什么？因为我得很辛苦。那么对错跟情感呢没有一致，但是呢，你闻到臭味，哎呦，很不舒服。好坏呢，跟情感是一致。道德意志就要这样子，好坏呢跟你的情感是一致的啊，所以好好色恶秀就是什么？一循于理，天理如此，无私意做好作恶。好色就好，啊，恶秀就恶，我没有什么着一分意思，私人的好恶夹在那里，所以没有私意，刻意表现的好或刻意的表现的不好。好，好色恶秀，安得非议啊？学生说，这难道不也是一种意念吗？我还没说，这种意念是诚意，是纯粹，没有虚伪。好，是非对错跟道德感情是一致的，所以说这是诚意，不是私意。私意呢，就是其实好坏不是重点，我的利益才是重点。那诚意呢，就是好坏就是重。好就是好，坏就是坏，好色就好，恶秀呢就恶，这样子。所以诚意是寻天理，啊，虽是寻天理，亦着不得一分地。王明老师要强调这一点，因为太多人寻天意，你那是做给别人看。所以这个呃《论语》嘛，啊，还有诚意都常常讲，古之学者为己，今之学者为人。为己呢是该怎么样就怎么样，为人呢是人家觉得这样好，那我就做给人家看，然后人家就觉得我好，然后就给钱给钱，给权利给权利，好给地位给地位，给名声给名声，就得到一大堆利益。所以很多善言善行是为了得到利益而做的，那就是着一分意，故有所分之好乐，则不得其正，就个人的情绪。私意挂搭，那就不是正心的事情。须是扩然大功，方是心之本体。对的事情就做，不是为了利益而做。啊，这就是未发之中，未发之中就是本性之善。好，另外一个学生说：“哎呀，老师你讲，草有妨碍，易于去。啊，这样呢，好像又是躯壳起念，不是吗？那这个，呃。”是不是又从个人的好恶去讲？我觉得没有听明白啊！我要你讲的永远不是个人的好恶，永远是天理的是非。所以说什么？汝心自体大，你要去草是什么心？啊，抽莲心呢？它还不除草，不除草是什么心？所以重点是你用的什么心？意思就是说，重点是，那是不是一个？道德是非相关的事情，如果是，那你要用道德意志去处理；如果不是，非干这件事情，没有一定要怎么样，无义无弊无故无，没有一定要怎么样。所以你如果要除草是什么心呢？啊、嗯，除草好了，人家给你打一百分，然后你可以得到利益，那你就是为了私。那、嗯、除草好了以后呢，那么可以让这个稻米长得很好，那这是好。这样子，周莲溪窗前草不除，为什么？因为除不除没有什么关键的事情，也没有人要来检查整洁。我自己家里的门窗啊，我还可以观这个这个春意生意的气象，观春天生意的气象。哎呀，这个草这么一点点的地方也没有什么泥土，它竟然长得出来。我学习它坚韧不拔的这个精神，把它当做一种感性的事物，非观生产。非观整洁，非观比赛，非观利益，那我就不必出来
，所以这是件非关道德的事情。艺术欣赏，如果你要除草，啊、哦，私人好恶，那随便你嘛。如果你要除草，涉及道德事情，那么你是不是正心诚意？这才是重点。好，先生为学者。曰：为学须得的头脑，功夫方有着落。好，各位朋友，朱熹讲话跟王安石要一模一样。朱熹老怎么样？大头脑，啊，大头脑就是那个价值分辨要清楚。你做这件事情的目的是什么？目的搞清楚，你讲话也会清楚。你做一件事情根本目的不清楚。要承担不敢承担，要偷又不敢偷，要抢又不敢抢，要骗又不敢骗，要付出又舍不得付出，要帮助呢又懒惰从的不得了，你讲话就会乱七八糟。大头脑，目标清楚，意志坚定，该怎么做才会清楚？功夫方有着落，啊，纵未能无坚，无坚就是时时刻刻都坚持在这条路上。虽然用功读书，但是呢，有时候放纵了一下。有时候放纵，但是呢，如舟之有舵，一提一便起，而不是什么，你这艘船啊，没有那个划船的东西，所以会变成怎么样？水往东边流，你船就往东边飘；水往西边流，船就往西边飘，从来没有自己的方向。滑滑滑，累了，受到水流的影响，偏离了航道是有可能的。所以我提醒了，这是头脑啊，警觉了，那我就拿起桨，朝我要去的方向划，一提一变形，如舟之有舵啊，有那个舵手这样子、嗯，还是可以有它的方向。但你有可能有懈怠的时候啊，好了，就随水流飘一下，这是有可能。所以未能无坚，但是呢，只要你目标认识清楚，随时随地警觉一下，自己提醒呢，你就会朝目标走。所以没有目标什么都甭谈，有目标啊就好，不然虽从事于学，只做个一习而取，习不着，习不长，非大本良道。哎、欸，大家都在读。念大学，啊，大家都进公司了，参加这个集训，但是呢，你没有一个明确的人生的话，你学什么东西，那就是人家说这样好，那我就做好的样子给你看。我心里想的是别的利益，而不是成为你自己真正的目标动机。对，人要立志要有自己的目标，否则呢，那你就是在社会上当个演戏的人。人家说这样是好的，你就演这个给人家看。人家说那样子好的就演那个给人家看，完全是为了自己，为，完全是为了自己得到利益，也就是刚才讲的为人之学，而不是为己之学。为己之学是为了自己道德目的，为人之学是为了自己的利益私利，就是做给人家看，做给人家看就是一起而取，一起而取就是做给人家看，而不是自己人生的道德目的。啊，所以行不着，做事不落实，习不察，有什么坏习惯呢？还是继续的坏习惯，非大本达道，也不是大路啊。又曰，见得时，你就搞清楚，就是这个大头脑，横说竖说，你都不会说错。若于此处通，彼处不通呢，只是未见得。目标清楚了，你讲话。你可以讲，也可以不讲。那你如果讲，你不会讲偏。你如果没有真正的目标，你忽而说我要做这个，忽而说我要做那个，然后呢，说要做这个又没有真正做，后来呢话又说不通了，此处通，彼处不通，只是未见，就没有达到自己真正的这个目标，没有走在真正的目标上面。下面这一段问答啊，很有意思。每个人都要微学啊，人家问弟子孰为好学啊？孔子就回答：孰为好学？好学。所以好学在对儒家而言是什么
，学做君子。学做君子呢，农夫也可以是个君子，商人也可以是个君子，读书人也可以是个君子，做官的也可以说是也是个君子，士兵也可以是君子，军官也可以是君子，啊。什么行业都可以是君子。好，问为学，学做君子，以亲故不免业举之。这句话什么意思？你知道吗？为了孝养父母，有饭吃，不得不去参加科举考试，考个状元啊，做个什么举人，做个官，有薪水，只为了养活爸爸妈妈。因此呢，做官了以后。官场邪恶，不得不跟着干一些坏事。学做人的儒者的本分受到了拖累啊！这句话怎么那么缠绕啊？明白吗？很扭曲哦，很虚伪，知道吗？先是拿着孝顺父母当招牌，啊，然后呢，说要为学，为学是学做人，学做君子，学做圣人。然后呢，拿着孝顺父母做招牌，孝顺父母当然是对的，所以我不得不去参加科举考试，考上了不得不做官，做官了以后坏人很多，又不得不跟人家同流合污，所以做君子做圣人呢，做不成嘛，对吧？意思是这样子，业举之类。王阳明说：“哦，你认为是为了孝顺父母？”而不得不科举考试做官，而妨碍了你学做君子、学做圣人。如果是这样子的话，那种田的农夫他也是为了孝顺父母，这样。那他因为种田的事情也耽搁了他为学，那天下事都可以耽搁的为学，亦有累于学乎啊？啊，亦有累于学乎？那什么事情都会妨碍你学君子、学做人。我要的意思就是，农夫也是可以是君子，举业呢，举业根本就是更可以为君子，更应该是君子该走的路，只是绝大多数举业呢都走的不对而已。一啊，所以举另外一位学生的话，为患夺志。为学呢，就是要励志，王阳明就是励志的哲学。励志的哲学呢，就是孟子的哲学。孟子的哲学就是励志的哲学。啊，这个“持其志，无不其器”，这样子，扩而充之，啊，可以保四海；不扩而充之呢，不足以保富。你如果不励志，好好的做人，恐怕连父母都没有办法孝养。孝养父母是绝对天经地义、绝对必须做的事情。所以呢，孝养父母跟你立志做圣人根本是不矛盾、不冲突的。你说你为了孝养父母，然后去做一些什么事情，因此呢跟人家同流合污，没有办法学做君子、学做圣人，这根本就是乱说的，因为你根本没有立志啊。如果立志了，不要拿孝顺父母来当挡箭牌，为什么？曾仪谈过完全同。啊，为什么？如果做官同流合污、伤天害理、为恶，那就不做这个官嘛，降级嘛，辞官嘛，无所谓嘛。但是呢，能降级吗？能辞官吗？可不可以不做官呢？不行啊，有父母要奉养啊，所以我只好继续同流合污啊。意思就是这样子。啊，在想的就是这个问题。所以把爸爸妈妈拿出来当挡箭牌。继续在那边当龌龊的官，就是这个意思啊。陈一哈就说就不同意，陈一就是官场上不得已的，就是官场上不得已的。王阳明在官场上地位是很高，可他曾经多惨啊，他的那个惨谁也达不到那个惨的等级啊。啊，后来起来是因为这个人生命力太强，能力太强了，那是另外一回事。不觉得这个人生命力这么强，然后能够起来这样子，啊，当然朝廷的这个有坏人了，局势改变了，他自己家族本来就是朝廷的这个大官啊，有机会能够，那是
客观的环境去的。重点是不是每一个人都那么强啊？但别人不强的时候呢，常常就是会怎么样？啊，这个为了保持自己的清明，宁可舍弃高官厚禄。基层做个小官就算了，为了保住高官厚禄，常常同流合污，然后说为了孝养父母，过好的生活，就是把父母拿来当挡箭牌，啊，那个师母这句话的意思是这样子，亲，因为陈毅完全处理过同样的问题，那陈毅学生也是问他，陈毅就说，呃，道德意志是最重要。啊，没有掌握好道德意志呢，你也不不等于真正孝心，因为简朴的生活一样可以温饱，啊，丢掉了家族的声誉呢，这个更严重，这样子，啊，失去了天理呢是更严重的，要让父母温饱，你种田他们一样可以温饱，好，所以呢，关键是什么？夺志。道德意志你自己松掉了，但恐为学之志不真切了。所以，你做官你不同流合污，不做大官啊，这还是一样可以守住天命。做大官呢，你还是可以不同流合污，只不过呢，看环境嘛。运气好呢，这个还可以留在那边；运气不好呢，被打入冷宫；运气不好呢，被判刑。运气不好，像王阳明一样，在朝廷被打屁股，然后赶到遥远的贵州，啊，那是外在的环境，不能是非对错呢，必须坚持拿孝养父母当挡箭牌，继续同流合污。这种话呢，王阳明是听不进去的。真正的儒者呢，是不接受啊这样的这个话。然后还有两分钟哈、啊，要讲最后一条。先生曰：“为学大病在好。”好人都好名，当好人不好名的时候呢，才真入化境。啊，蔡明南就有这样的这样的话：超凡入圣，如何超凡入圣呢？你不好圣之女，你才真正超凡入圣。你舍不得那个圣之女，你其实是很俗的，一点都不超凡入圣。你做圣人的事情。但是呢，不好那个虚拟，你达到超凡入圣的境界。唯学大病在好，好人都好名啊，好好人之名。学生说，以前我觉得我没有这个病，或我这个病很轻。最近呢、啊，我看我自己的行为，哦，那才知道说，嘿，我这个好人非常的好名，啊，承认了，岂必物外为人？未必是为了一些外在的利益，但是呢，啊，我的一些行为，譬如说听到人家夸奖我，我就很高兴；听人家诽谤我，我就很郁闷。啊，我的这种行为定力不够，修养不够，我太好了。你管人家怎么看你啊？名时失度，务实自度，佛陀会管人家怎么看他吗？佛陀的行为会因为别人的投票而决定他的行为吗？当然不会啊！你自己知道是对的，那就是对，而不是别人对你的看法。别人的智慧跟你差很多，还有别人的道德价值跟你差很多，啊，还有别人的利害关系跟你差很多，所以不会有点称赞你。所以被称赞就兴奋，被这个不称赞。就沮丧，那你个你这个人的自信在哪里？啊，你的本心在哪里？所以此病发来，所以坎呢做了一个非常好的自我的反省啊，原来我还是挺好名的。所以老师说，为学大病在好名，确实是真的。啊，为学首先要怎么样？利他。那利他之后呢？要化掉名声。前面讲的不着一分意思，又执着在其他的东西上面。好人的毛病嘛，都是好的啊。好人还有另外一个毛病，见不得别人好。好人呢，不会做坏事啊，但是呢，好有时候见不得人好。
就没有办法超凡入圣。我还没说，对，讲的非常对啊，名与实对，做实在的事情，不要去管那个别人的评价的名声，务实之心重一分，别人的评价呢就轻一分。你真的去关心事情有没有做好，你就不会把力气用在你做事有没有被人家看到，有没有夸奖你，没有夸奖你还要生气，你力气用在生气别人没有夸奖你，却没有把力气用在把好事做好上，要务实，不要不明，都是务实呢，就完全没有不明之心了。务实之心就好像肚子饿需要吃饭，渴要喝水一样。那么样的真切啊！不过一般人都是顾名，顾名就像肚子饿了要吃饭，口渴了要喝水一样。没有名他什么都不做，没有利他什么都不做。一般人是不是这样的呢？确实都是如此。但是君子如者，就要倒过来。安德尔更有功夫好名，你哪有力气去管自己得到多少名声的好处呢？即末世而名不称啊，这《论语》里面的话，称字读呃去声读啊，亦声闻过情，君子耻之之意啊。我就担心就快死了，然后呢，人家认为我是个君子，结果我没做到，我最担心这种事情啊。我做不到君子的境界，人家说我是君子，生闻过情，情就是真实的情况。这种事情君子觉得很可耻，实不称名的话，人家说我是什么什么，但我做不到。如果我还没死，我还有机会努力补足；如果我死了，哇，糟糕了，我再也没有机会努力。人家这样讲我，我却做不到，丢脸死了。啊、哦，四十五十而无问，是不闻道，非不生闻也。哎，四十五十而不问，啊、哦，可以以福啊。到四十五十岁还不了解什么是对的事情，该做的事情，或者是因为这样而获得人家的赞美，这生就人生就白活了。那孔子讲这话的事情，这句话应该是说，因四十五十还没有获得人家的赞美。可是赞美的内涵呢，是你的道德行为的典范。那我要用的解读强调，四十五十自己还不能够建立正确的、坚定的道德意志，啊，而不是人家认不认识你，是不闻道，闻道就坚定的道德意志，而不是人家知不知道你名声高不高。其实我觉得这两个解释啊，都可以，就算人家知不知道你谈的也是知不知道。你做到了那个道德典范。孔子云：“是问也，非答也。要追求答，不要追求闻。”所以，呃，各位朋友，我们现在讲什么咖啡达人啊，啊、哦，什么什么什么什么达人啊？孔子就在讲达人、啊。达人就是真正做到的能力强的典范。文人是什么呢？名声很大，名气很大，含金量呢很少，含金量很少。我还没强调，重点是含金量，就真的做到是打，而不是万亿啊。名声很大，名气很大，但是呢，空包蛋。孔子云：“是问也，非答也。安肯以此忘人？”对人们的期期许呢，是真的做到那一个君子。那一个圣，好，时间已经有点超过了哈，再次非常感谢大家。那这个古文明已经讲很多次了，不要再讲了。好，那虽然这个传记录上没有完全讲完哈，但我觉得这个没有关系，那我们讲完就告一段落。那八月份哈，那我们这个接着讲韩非子，讲马家，那今天就谢谢大家。